Bayram. Hı. İnsanın nefesi kesilirse ne olur? Ölür Fatma. İşte sen benim nefesimsin. Sen de benim nefesimsin be Fatma. Peki insanın gözlerindeki ışık sönerse ne olur? Göremez kör olur. Sen benim gözlerimin ışığısın. Kalbimin sahibisin. Ben bunlar bizi rahat bırakmayacaklar. Sen benim, ben de senin olmadan bunlar bize rahat huzur vermeyecekler. Fatma. Biliyorum. Biliyorum bana söz verdin. Evlenmeden sana dokunmayacağım dedin ama... ...unut gitsin. Ya Fatma sen ne diyorsun? Sizi iki saat sonra alacağız Kamran Bey. Nerede kaldın lan? Anca geldim beyim. Hadi taşı beni arabaya. Anlamadım ki hiç böyle yapmazdı ama ben bir bakayım şuna bir ne oldu? Hadi bak bakalım. Hayırsız bir yere çektim, bekliyorum bey. Şimdi beni dinle. Sakin oluyorsun. Abimi oyalıyorsun. Tamam. Ben gelene kadar da hiçbir şey yapmadan bekliyorsun. Anladın mı? Peki. Tamam. Ben geleceğim bir kaza geçirsin de gebersen ne olur sanki. Ne olmuş Hüsnü? Sorun neymiş? Daha bakıyorum beyim, bilemedim daha bakıyorum. Sen rahat et. Hay Allah, aksiye bak şimdi. Allah'ım senden affet ya Rabbim, Allah'ım senden affet ya Rabbim.
Önce konağa gidelim. Karımı özledim. Önce sevgili karımla biraz hasret gidereyim. Abim bekleyebilir. Peki beyim. Arıza neymiş Hüsnü? Bulamadın mı? Vallahi ben bu yeni arabalar bir karışık, değişik böyle eski arabalardan olsa hemen çözeceğim ama... Sen anlamıyorsan, anlayan birini bul sana be Hüsnü. Bu saatte daha başında çakıldık kaldık böyle. Yok ben de şey derdim ama işte... Hadi ara bul birilerini. Hadi gel baksınlar hemen, halletsinler şunu. Hadi. Tamam beyim tamam sen geç içeri üşüme hava soğuk hadi. Fatma konakta değil. Nasıl değil ya? Bayram. Tamam hadi sen git artık. Kimse görmesin. Neyse son bir defa gel öpeyim de. Ne yapıyorsun Bayram? Allah biri görecek ha. Ya görsün tüm dünya görsün. Görsün de. Sevda nasıl olurmuş anlasın. Deli. <gülüyor> sen de alettin beni. <gülüyor> tamam hadi oyalanma git artık. Yok sen git ben bir gittiğini göreyim hadi. Hı, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Saatinde kimin yanından geliyor acaba? Allah kahretmesin. Kaçtın değil mi? Seni göremeyince... ...kokunu duyamayınca... ...çok kötü olduğumu gördüler. Bana izin verdiler. Git karını hasretini dindir de gel dediler. Ben seni göremeyince yapamam Fatma. Neredesin ya? O dağın başında kaldık burada ya. Bekle dur. Uh. Hiçbir yere gidemeyeceğini. Nereye gidersen git seni bulacağımı. ...yanımda olacağımı söylemiştim değil mi? Hı? Benden kaçamayacağın gerçeğini kabullenme gerekiyor Fatma. Sen bana ait. Benimsin. Başkasının değil. Sadece benim. Sen benim karımsın. Ben senin karım falan değilim. Gerçeği artık kabullenmen gerekiyor. Hoş. Yani kabullensen de... ...kabullenmesen de bir şey değişmeyecek. Sen benim karımsın. Değilim. Değil. Ben Bayram'ın oldum. Ben Bayram'ın helali oldum. Telefonu da açmaya Yine çıkacak soracak bana şimdi ne yalan kıvıracağım bilmiyorum ki. Kaya, buyur bey. Ne oldu? Aradın mı birilerini? E aradım, aradım. Şey, tamirci döner bana herhalde. Onu bekliyorum beyim. Sır yara. Hemen gelsin, alsın beni buradan. Bu ne canım? Bir saat oldu. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bir yerde çakıldık kaldık. 
Hadi ara. Sırı gelsin hemen götürsün beni. Hadi. Seni beklersek bu işi yatacak ya Munem Bey. Adam hiç girlenmeden ben şu işi bir göreyim. Ben bayramın nikahlı karısı bile olmuş olurum. Bir daha bize karışma. Geliyor muymuş? Sor bakalım. Ne? İptal ediyoruz Hüsnü. Ee, ne oluyor Hüsnü? Kimmiş? Ee, şey, bilmiyorum şey, tamirci arıyor. Tamirci döndü de beni. İyi, iyi. Hadi bakalım. Ee, o şey diyor, onu tarif edecek bana. Ne? Ee, şeyde mi? M motorun altında mı? Bakıyorum, bakıyorum. Şimdi bakıyorum. Heh. Ne oldu benim? Niye vazgeçtin? Çok konuşmadan dediğimi yap. Yarın da ilk eş yanıma geliyorsun. Tamam be. Oldu. Ne var Hüsnü? Ee, şey mi? Motorun altında mı? He. He tamam buldum buldum. Şey onu sıkıyorum değil mi? He. Sen içeri geç beyim rahat et ben hallediyorum geç. Hadi bakalım. Sıkır çalışıyor işte. Ya ben hayır dedikçe, olmaz dedikçe... ...inat eder gibi bir de elimi öptürmeye getiriyor. Ne diyorsun kız? Haksız mıyım? Haksızsın hanım. Sorduğunu söylüyorum işte. Bakma öyle haksız. Sen ne bileyim ki? Hayırlı akşamlar benim güzel aylar. 
Ne yapıyorsun Ayşe? Abi. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Ayşe? Ana sen ne yapıyorsun? Onun yanından mı geliyor? Bak, lafa bak. Ha onun yanından geliyorum. Sevdiğimin yanından geliyorum ben anacığım. Ha, ha bu iki kadından sonra dünyanın en güzel kadının yanından geliyorum. Ya kaderimin yanından geliyorum. Alın yazımın yanından geliyorum. Ya benim sebebimin yanından geliyorum. Sen daha ne diyorsun, ne istiyorsun ana ya? Pişt. Kız. Ana. Ya sanki ben bilmiyorum. O kaya gibi suratının ardında pamuk gibi bir kalbin var senin. Ya sen onu bunu bırak da oğlun çok acıktı. Ne yemek yaptın onu söyle. Yok sana yemek memek. Ananın lafını dinleyene kadar sana yemek yok. Nasıl yani? Sen bana kıyamazsın ya. Ne yemek yaptın onu söyle. Yapmadım yemek. Vermeyeceğim yemek bana. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim yani. Vermeyeceğim. <gülüyor> ya Ayşe sen bunun böyle dediğine bakma kıyamaz bana da. İnşallah kuru fasulye yapmıştır ha. Hayır efendim. Karnı yarık yaptım. <gülüyor> Bak vallahi ağzım sulandı ha. En sevdiğim yemek benim o. Şimdi yumuşasın biraz verir kesin. <gülüyor> Artık ikisi de mutlu mesut yaşar giderler inşallah. Ya hak ettiler ama. Sonunda sevginin aşkın kazandığını görmek her şeye değiyor öyle değil mi Elif? Biliyor musun Mehmet? Okuldayken ben de seni sevmiştim. Hadi ama neden bu kadar şaşırdın ki? Herkes biliyordu sanki sen bilmiyorsun. Ben... Mehmet. Ben seni gördüğümde tekrar o günleri hatırladım. Sana günlerini kolay kolay unutamıyor. Sevdiklerini, hissettiklerini. Mehmet, ben hala aynı şeyleri hissediyorum sana karşı. Bu hiç değişmedi zaten. Elif. Söyledim işte. Kolay gelsin anacığım. Hacele. Ha. Gene nerelerdesin sen bu kadar saattir ha? Hiç anacığım ya öyle işte. Kahvede arkadaşlarla böyle biraz pişpire daldık da ha. Peki ondan mı gelip kahveden seni sordular? Ne işler çeviriyorsun sen yine? Ama ne oldu gözünü oğlum? Yoksa gene o Fatma için mi? <gülüyor> Yok da Fatma sana ya. E bu halin ne o zaman? Ya işte görünmez kaza ya. Ha. Tam böyle kahveden giriyordum ana. Arkadaşın biri orada biriyle konuşuyordu herhalde. Kolları açık sen böyle bu taraftan... Yok yok yok böyle bu taraftan dön. Sen gel bu dürsek benim gözüme geçiriz. <gülüyor> ya. Ya. Susuyorsun. Bir şey söylemeyecek misin? Söylediklerim seni sıktı mı yoksa? Tamam ben anladım galiba. Şunları içelim bir kalkalım. Biliyordum. Ben ne kadar çok sevdiğinden haberim vardı. Ama o zamanlar ben karıma Zeynep'e bu kadar büyük bir aşkla bağlıydım ki gözüm ondan başka hiç kimseyi görmüyordu biliyorsun Elif. Peki ya şimdi? Hala öyle aşık mısın ona?
Sabah şeriflerin hayır olsun abi. Vallahi beni bu kadar sık ziyaret edeceğini bilseydim, ne yalan söyleyeyim daha önce girerdim cezaevine. Zevzeklik etme dedin ne? İyi haberlerim var sana. Vallahi mı? Neymiş? Nikah için gün aldık. Gün mü aldınız? Bu ya bu muhteşem bir haber abi. Sonunda mürvesimi görebileceğiz. Yarın evleniyorsun. Bir hafta sonraki duruşmada da çıkıyorsun. Tamam. Anlaştık. Bak. Ne güzel anlaşma oldu değil mi? Hem bir karım olacak. Hem özgürlüğüme kavuşacağım. Ha. Bir de çocuğum olacak değil mi? Şerife, kızım asma suratını öyle artık. Aa gül biraz. Sen koskoca ben karısı olacaksın yavrum neşelen. Allah Allah. Vallahi bak o hikmet çadısı var ya buluttan nem kapıyor. Anlar ha bir şeyler. Kız anne ne gülmesi ya. Ya anlarlarsa. Kızım biz kimseye bir şey söylemezsek anlamazlar. Sen bunları düşünme aa. Sen balayını düşün. Kız anne ne balayı Allah aşkına. Tabii. Biz babanla evlendikten sonra Kayseri'ye gitmiştik balayına. Ne yaptınız kız Kayseri'de? <gülüyor> Önce Erciye Sakayak gibi bir süre pastırma mı ittiniz? <gülüyor> Şuna bak, benden düştü de beni beğenmiyor. Kız ne yapalım o zaman imkanlar öyleydi. Kayseri'ye benim amca kızının yanına gittik. Ama sen öyle mi? Oo, sen var ya Şerife, istediğin yere gidersin. Kıbrıs, Antalya, Bodrum. İstersem seni Paris'e bile götürür Kamran. Düşünsene kız, <gülüyor> Şerife, Paris'te. <gülüyor> kız anne ya, sen insan gülmekten öldürürsün vallahi. Bana bak, Kamran seni götürürken belki bizi de götürür Paris'e. He? Hiç belli olmaz. Bana düşünme bana. <gülüyor> Üstün hikaye <ya>, Paris'te. <gülüyor> Ay yavrum ya, gül biraz şöyle be. Aa, boş ver sen. Boş ver, hiç takma kafana. Balayını düşün, hanımlığını düşün. Dur, sana şimdi yumurta da ben soyayım. Hüsnü, buyur bey. Karınla kızını da al, yukarı çalışma odasına gelin. Sizinle konuşacaklarım var. Başına bey. Sırrı, şuradan bir ses et de gelsinler la hadi. Ne, ne istiyorsun? Allah psikopatı manyak, iblis. Buyur bey. Hüsnü, neredesin sen? Saatlerde seni bekliyorum. Ee, tam çıkıyordum. Ne Necip Bey geldi de bir konuşacaklarımız var dedi. O çiğirdi. Ondan oyalandım. Hadi hadi. Oyalanma. Tamam beyim. Necip Bey'le konuşur konuşmaz geleceğim. Tamam. Üstüne ne istiyormuş Necip Bey? Ne bileyim ben ne istiyormuş gidince öğreneceğiz işte hadi yürü. Bebek iyi mi kızım? Çok iyi maşallah nur topu gibi. Sizi niye buraya çağırdığımı merak ediyorsunuzdur. <gülüyor> merak etmez miyiz Necip Bey vallahi Orta herimizden çat diye çatlayacağız. Remzi. Nikah günü belli oldu. Sahi mi ne zaman? Biraz sakin Remzi'ye hanım. Sakin lütfen. 
Nikah yarın hapishanede kıyılacak. Her türlü izni aldım ben. Sessiz, sade, basit bir tören. Sizi buraya bu işi öyle fazla abartıp bir sıkıntı çıkarmayın diye çağırdım. En basit şekilde bu işi bitireceğiz. Tamam mı? Tamam mı dedim? Sen nasıl münasip görürsün bey? Hadi çıkın şimdi. Abartmayacakmışız. Abartıp da sıkıntı çıkarmayacakmışız. Remziye. Ne Remziyesi be? Allah Allah ben beye mi kızı veriyorum yoksa uyuz çobana mı kıska kalıyor? Sus bir diyon olacak şimdi lan. Kim duyarsa duysun. Hapishane köşelerinde böyle kuru bir nikah abla gelin gidecek kız değil benim kızım. Aman boş ver kız anne biz nikah kıyalım da ondan sonra daha taşa layık bir düğün patlatırız arkasında. He ben şimdi sivanalı kızı bir patlatacağım göreceksiniz gününüzü ha. Ne var baba? Hakkım değil mi benim? Ne hakkı kız ne hakkı adamı deli etmeyin. İstediğiniz oldu işte daha ne istiyorsunuz? Kamran Bey senin nikahını aldı diye şükredeceksin he? Anlış anlı düğün istiyorum de. Allah da belanı mı istiyor? İyi be. Oldu olacak ayaklarına kapanın şükredelim. Bir tane kızım var benim. Bana bak. Ömer nerede? Ne yapacağım Ömer? Kardeşim nerede dedim. Çömlekhaneye gitti. Çalışası varmış. Ya inanmıyorum size ya. Çocuğun yatıp dinlenmesi lazım. Niye gönderiyorsunuz? Kız bir şey yoktu. Sabah zıp zıp zıplıyordu burada. Ah ya ah ya. Ne ah ya kız ne ah ya. Eşe kadar sıpa. Bir ağrısı sızı solsa söyle değil mi? Fatma gel kız. Güzel kızım benim ne yapıyor? Gel bak sana bir şey diyeceğim Fatma. Geç Fatma geç, geç kızım, geç. <gülüyor> Otur sen de hadi. Otur kızım. Yok iyi böyle. Fatma sana bir müjdemiz var. <gülüyor> Müjdemi isterim. Fatma Şerife ile Kamuran. Gün aldılar, evleniyorlar kız. Düğünümüz var. Ay, ne kadar mutlu oldun değil mi? Vallahi işte zaman nasıl geçiyor anlamıyorum Fatma ya. Kuzenin, küçücük kuzenin büyüdü. Genç kız oldu, evleniyor. <gülüyor> kız düğünümüz var. Değil de artık karşılıklı bu gibi kadınsın. Tabii atarız, eğleniriz, göbek de atarız, her şey yaparız da. Ama sen şeyi söylemezsin hani. Şey var ya. O şeyi pek söylemezsin değil mi? Ha? Aman ben de ne diyorum ha? Ay bazen kendimden tiskiniyorum. Niye böyle şeyler düşünüyorum ben Şerife? Ya bu senin kuzenin hiç öyle şeyler der mi bu kız? Senin mutsuzluğunu ister mi? Aa! Hem o musibet de senin yüzünden oldu biliyorsun değil mi? Ama ben artık onları takmıyorum. Üzerinde durmuyorum yani öyle meseleleri. Ama işte sonuçta sen Kamuran'dan kurtulacaksın. Şerife de Kamuran'dan evlenecek. Herkes kazanacak. Hepimiz kazanacağız. Öyle değil mi? Öyle. Öyle mi? 
Kız ben ne dedim Şerife? Sana dışarıda demedim mi? Ya dedim Fatma öyle bir şey yapar mı? Fatma söylemez. Kız dedim bir kere mantıklı bir kız. Matematiği iyi kızın. Beş kere beş. Söylemem. Söylemem de. Sen de tarla meselesiyle ilgili ne biliyorsan bana anlatırsan söylemem. Evinden be, la, evinde niye bekliyorsunuz? Ben size konu komşu akrabası var mı diye soruşturup demedim mi lan? Her şeyi ben mi düşüneceğim? Hadi canım. Tabi estağfurullah ya. Lan nereye düştüm ben ya? Biri tarlamda tarlam diye tutturur. Biri kardeşimi öldüreceğim diye tutturur. La havle ya. Lan nasıl çukura düştüm ben ya? Uf. Fatma, ne diyorsun ki sen? Ben anlamadım da. Ne dediğimi duydun. Selin de tarla meselesiyle ilgili bir şeyler bildiğinden adım gibi eminim. Siz bana yardım edeceğiniz, ben de size. Yavrum ben bir şey bilmiyorum. Ne bileceğim ben Fatma? Yani bilsem vallahi da billahi da söylerim de bir şey bilmiyorum. Öğrencen o zaman. Yoksa nikahtan önce bebeğin düştüğünü amcam da Kamran Bey de Necip Bey de herkes öğrenir. Bana bak Fatma. Ne diyorsun sen be? Ben lafımı ortaya koydum Şerife. Ondan sonra sana ne kalmış? Kız anne, bak şu tarla meselesiyle alakalı ne biliyorsan söyleyin şuna. Bak bunun yüzünden Kamuran'la evlenemezsem yemin ediyorum hepiniz de sorarım bunun hesabını. Keserim hepinizi ya, yeter artık! Sus be! Keserim meserim! Aa! Saçma saçma konuşma! Kız ben ne bileceğim tarla marla Allah Allah. Bir şey bildiğim yok benim. Vazgeçmedim. Necip Hünkaroğlu öldürülecek. Ama bunu Karabayram yapacak. E? Al. Bir bakalım ben kim? <gülüyor> Sevdiğimsin. Başka? <gülüyor> Kaderimsin. Ha. Peki başka? Alın yazın. <gülüyor> Sen de benim her şeyimsin. Kara göz. <gülüyor> Yani nasıl olacak ki bu iş hem niye vursun ki bayram bu ona? Sen nasılları boş veriyorsun? Sen yapmayacaksın işte. Ne güzel değil mi? E, orası öyle de. Üstelik bu Fatma tarla meselesini fazla karıştırıyormuş. Hı? Bak ne güzel. Bayram içeri girince Fatma bayramın derdiyle uğraşmaktan tarlaya vakit ayıramayacak. İyi diyorsun, hoş diyorsun da... 
Nasıl olacak yani bu iş? Can alıcı gelmiş canım almıyor Benim can vermeye de dermanım mı var efendime Canım efendim o Çekti ve 